Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю голубцы из пекинской капусты. Они получаются очень нежные, вкусные. У меня было два таких больших вилка ярко-зеленой капусты. У капусты сантиметр на 4 я сразу же срезала кочерышку. Все листья я разбирала под холодной проточной водой, чтобы хорошенечко промыть все листочки. Буду готовить из 22 листов капусты. Все подготовленные листы пекинской капусты я перекладываю в глубокую кастрюлю. Сразу же ставим вскипать воду. Нам понадобится крутой кипяток. Листья я взяла только те, которые самые большие. Вода уже вскипела и я теперь кипящей водой заливаю листья. Все листы хорошенечко туда подтоплю, чтобы они все были в кипятке. Сверху можно это все придавить, либо крышкой меньше по диаметру я возьму просто такую тарелку. Она отлично туда помещается. И вот так листья в кипятке я оставлю минут на 10, максимум на 15. Обязательно приготовьте, я думаю, что вам понравится. Сытно, вкусно, еще и полезно. Сохраняйте рецепт, ссылкой на видео делитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Беру рис, один стакан. Его нужно очень-очень хорошо промыть под холодной проточной водой. Промываем до тех пор, пока вода не начнет идти такая прозрачная. Все промыло и отправляю в глубокую посуду. Рис точно так же, как и листья капусты, заливаю крутым кипятком. И вот сейчас перемешиваю рис и оставлю его вот так постоять минут на 10, может быть 15, пока буду готовить все остальные продукты. Рис постоит и запарится. У меня фарш свинина плюс курица. Свинина не жирная, 800 грамм. Можно брать и подкручивать туда немножко сала. Обычно любят, чтобы фарш был более жирный и голубцы тогда более такие сочные. Соль добавляйте по вкусу. Добавлю смесь молотых дробленных сладких перцев. Хорошую щепотку. Обязательно сушеный молотый чеснок, чайную ложку. Или выдавите хороший зубчик свежего. Молотого кориандра одну щепотку. Черного молотого перца одну щепотку. И отдельно подготовлю сейчас приправы. Перец душистый горошком 2 штуки. Перед черным горошком у меня мелкий 5 штук. Лавровый лист маленький, поэтому добавлю 3 штуки. Берите один большой. И пока уберу приправы в сторону, они мне понадобятся чуть позже. Фарш я хорошенечко перемешаю, чтобы и соль, и приправы все равномерно распределились. Какой ароматный фарш получается? Вы можете добавить свои любимые приправы, специи. Фарш у меня густой, плотный. Жидкий не делайте, но фарш можно сделать чуть более жирным. Это по вашему желанию. Кто как любит. Я заранее ставлю сковороду на плиту, пусть она разогревается. У меня одна большая репчатая луковица. Лук я нарежу мелким кубиком. Если вы меня смотрите, но не подписались на канал, обязательно это сделайте. Я готовлю из простых доступных продуктов так, чтобы каждый смог это повторить у себе дома на кухне. Нажимайте на колокольчик и вы первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. Сковорода разогрелась, я туда отправила лук, наливаю растительного масла, у меня подсолнечное, 3 столовые ложки. На большом огне обжариваю лук. Чем больше огонь, тем чаще все здесь нужно помешивать. Одна средняя морковь, ее можно натереть на любой терке, на крупной, на мелкой, либо нарезать кубиком мелким или соломкой. Я натру вот на такой терке для моркови по-корейски. Я не люблю, когда морковь в кашу, мне нравится, когда она остается кусочками. Не забываем про лук, помешиваем его, он уже стал вот такой прозрачный и начинает золотиться. Сразу добавлю соль, так чтобы и лук, и морковь просолились. К луку теперь отправляю морковь. Все буду вместе обжаривать, пока из моркови не станет выделяться такой красивый оранжевый сок. Все обжарилось. Я теперь переложу в тарелку, пусть полежит, немного остынет. Овощи сразу разделю на две части. Сейчас уберу эту тарелку поближе к окошку, чтобы быстрее все остыло. Пекинской капусты сливаем всю воду и теперь вот эту плотную часть нужно максимально тонко срезать. Если где-то срезали и вдруг прорезали, там получилось такое отверстие, ничего страшного, потом все внутрь спрячется, ничего видно не будет. Вот эту плотную часть нужно убрать. 
Пока я занималась остальными продуктами, вот рис постоял, теперь всю эту воду нужно слить. Рис добавляю к фаршу, солим, соль по вкусу. Сюда же добавляю половину овощей и все хорошенечко перемешаю. Получился такой плотный фарш. Подготовленные листья беру вот так вот просто расправляю. Одну столовую ложку этого фарша кладу в мокрые руки и нужно придать такую форму, котлеты овальной. Кладу на лист и заворачиваю. Вот никаких этих дырок видно не будет. А вот эти края просто заталкиваю внутрь. Получился вот такой аккуратный, красивый, яркий рулет. Голубцы во время готовки будут идеально держать форму, ничего потом не развалится, начинка не вытечет. Даже не надо заворачивать, как обычное, стандартное голубцы. Все внутрь заправляем и отлично. Все крепко, ровно и красиво. Замотали, закрутили, завертели и голубцы готовы. Все точно так же. Одна столовая ложка фарша, уплотняю его, кладу и плотно заворачиваю в такую трубочку. Если приготовили много, вот такой вариант можно взять, положить в морозилку, заморозить в пакет и как полуфабрикат хранить. А потом сделали пассировку, протушили и все готово будет. У вилка этой капусты самые маленькие внутренние листочки, я их никуда не девала, просто их нужно сейчас будет отделить от вилка. И вот самым нижним слоем я выложу в ту посуду, в которой буду все это готовить на плите. Ну, это делается для того, чтобы и нижние голубцы потом не подгорели. Я выложила один слой, сверху отправляю часть овощей запассированных. Этот слой присолю маленькой щепоткой соли. Выкладываю второй слой голубцов и оставшиеся овощи. Теперь отправляю сюда подготовленные специи, 2 столовые ложки томатной пасты и у меня здесь 400 мл воды, все хорошенько размешаю, чтобы паста растворилась. Этой воды будет мало, поэтому сюда добавлю еще литр. 2 столовые ложки томатной пасты плюс 1,5 литра воды. Весь список продуктов я как всегда напишу под видео. Водой заливаем так, чтобы голубцы были погружены под воду. Сейчас накрою крышкой, поставлю на среднюю конфорку, на средний огонь и будем все готовить до готовности фарша. Свинина готовится минут 30-40. Очень хочу вам порекомендовать эти голубцы. Всего в меру соль, специи. Голубцы очень ароматные. Сочные, мягкие, нежные, очень вкусные. Приготовьте обязательно. Можно добавить просто сметану или приготовить соус. Сметана, добавить туда чеснок, мелко нарубить укропа. И все вместе перемешать и подавать. До встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.